ഹായ് വെൽക്കം ടു എക്സൽ ബ്രൈറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സലിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫോമുലയാണ് വി ലുക്കപ്പ് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ലുക്കപ്പ് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കതിൻ്റെ ഫോമുല ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതായത് ഈ ഒരു ഫോമുല നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏത് ഡാറ്റനാണോ നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കണം ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിളിൽ ഇത് ഞാൻ എംപ്ലോയി നമ്പറാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ എംപ്ലോയി നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ള ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ആ എംപ്ലോയിയുടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഫയലുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള ഡാറ്റ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ സമ്മറി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ട ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ രണ്ടാമത് ടേബിൾ അര എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചാണ് ഏത് ഏരിയ ഉള്ളതാണോ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഇൻഡെക്സ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ കോളമാണോ നമുക്ക് ഡാറ്റ അതിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കോളം നമ്പറാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നാലാമത്തത് വരുന്നത് റേഞ്ച് ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മാച്ച് ഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാക്റ്റ് മാച്ചാണ് എങ്കിലേ നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ട്രൂ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം വരും കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ട്രൂ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ട്രൂവിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എംപ്ലോയി നമ്പർ ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് മറ്റൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഇവിടെ എംപ്ലോയി നമ്പർ ഇത് ഞാൻ ഈ ഇത് എപ്പോഴും മറ്റൊരു കാര്യം ലെഫ്റ്റ് കോൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ആ എംപ്ലോയി നമ്പർ എപ്പോഴും എങ്കിലേ നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കോളം സെലക്ട് ചെയ്ത് റേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വരെ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ കോമിട്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് ഏത് കോളത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ ആ ഷീറ്റിലേക്ക് വേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ത്രീ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സീറോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ നോ എന്നുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ഇവിടേക്ക് വന്നു ഈ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി നമ്പർ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത എംപ്ലോയി നമ്പർ ഫോർ എംപ്ലോയി നമ്പർ ഫോർ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം എംപ്ലോയി നമ്പർ ഫോർ ആ ഫോറിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നോ ആണ് ഇനി ഞാൻ ഈ എംപ്ലോയി നമ്പർ സിക്സ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയി നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ സിക്സ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ വന്ന് യെസ് വന്ന് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം അതായത് ഒരു ഇൻഫർമേഷന് മറ്റൊരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്പെസിഫിക് ഷീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയകളിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ സമ്മറിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഞാൻ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽ നിന്നുള്ള ഷീറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് അതിന് ശേഷം മെയിൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഷീറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൊത്തത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാം ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ സിംഗിൾ ഏരിയ അല്ല മൊത്തത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ മെയിൻ ഷീറ്റ് പോയി അതിനായിട്ട് ഫോമുല ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു വി ലുക്കപ്പ് വി ലുക്കപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെട്ടിക്ക് അതായത് ലുക്
ഫുൾ ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാം എ സെവൻ എന്നുള്ളത് എ എയ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റേഞ്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റേഞ്ച് മാറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പക്ഷേ എ എയ്റ്റ് സെവൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഉള്ള എ സെവനോ കാരണം ആ എംപ്ലോയി നമ്പർ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല വാല്യൂകൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മറ്റൊരു വാല്യൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇ എം പി സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എം പി സീറോ വൺ എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കാണാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ഞാൻ അതിലേക്ക് എടുത്തു ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് എടുക്കുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് എംപ്ലോയി എന്നൊരു അടുത്ത ഷീറ്റ് എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി അങ്ങോട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാണ് അതിനിങ്ങനെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാണ് വിൽക്കപ്പ് സെയിം നമ്മൾ വിൽക്കപ്പ് വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്തു എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽ എന്നാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് എംപ്ലോയി ആണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് മൂന്ന് ഇടുന്നു എപ്പോഴും സീറോ ആണ് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സീറോ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി കിട്ടു അപ്പം നോ വന്നു ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോമുല കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകും റേഞ്ച് റോങ് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിമ്പിളായിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഉള്ള ആ ഡീറ്റെയിൽ അതായത് എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കോൺടാക്ട് എംപ്ലോയി ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതാണ് ഒരു കാര്യം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഫയലുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് എല്ലാം ഒരൊറ്റ ഏരിയയിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സമ്മറി ഷീറ്റ് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ ഇതും കൂടി കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ കോൺടാക്റ്റ് ടൈ ഈ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് എല്ലാം എവിടെ നിന്നും എടുക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സമ്മറി എടുത്ത ഷീറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളൊന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ ഫോമുല ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ബേസിക് സാലറിയാണ് ബേസിക് അത് നമ്മൾ ഫോമുല എന്ന് വീലുക്കാം എംപ്ലോയിൻ്റെ നമ്പർ ഉള്ളവരെ അവിടെ ഏതാണോ വേണ്ടത് അവിടെ ആ യെല്ലോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മാനുവൽ എംപ്ലോയി നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഡാറ്റ മറ്റുള്ള നാല് കോളത്തിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ഷീറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയി നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എംപ്ലോയി നമ്പറിനെ എടുക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഏരിയ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബേസിക് സാലറിയാണ് ബേസിക് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു കോമ സീറോ സീറോ മീൻസ് ഫാൾസ് ഓക്കെ എൻ്റെ അപ്പോൾ ആ എംപ്ലോയി നമ്പർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ എന്നുള്ള യൂസ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ സെല്ല് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഈ സെല്ലിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വാല്യൂ വന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല ഏരിയയിലും ഒരുപാട് കോളത്തിൽ ഡാറ്റ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫോമിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്നാൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് റേഞ്ച് കാരണം റേഞ്ച് മാറാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒരു ഫിക്സിങ് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായി ഇനി ഞാൻ നമ്പർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഫൈവ് ഉണ്ടാവും മാറുന്നതിൽ എയ്റ്റ് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള മറ്റൊരു ഉപയോഗം കാരണം നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാളെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിൻ്റെ മാത്രം ഇൻഫർമേഷൻ പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ഒരു എംപ്ലോയി നമ്പർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി നമ്പർ ഒരേ എംപ്ലോയി നമ്പർ തന്നെ രണ്ട് തവണ വന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഇവിടെ ഇവിടെ എംപ്ലോയി ജോൺ എന്നുള്ളത് ജോൻ എന്നുള്ളത് എംപ്ലോയി സിക്സ് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ എംപ്ലോയി സിക്സ് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ടോ നമുക്ക് ആളെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കാം രണ്ട് കൊടുക്കാം എംപ്ലോയി സിക്സ് ഈ സിക്സ് ഞാൻ വേറെ നെയിം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഏതാണോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അതാണ് പിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാനിത് ഡിലീറ്റ് ആക്കി ഡിലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ എന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ സോറി ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഫോമില ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെയാണ് കപ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയിൻ്റെ നമ്പർ ഇടുന്ന ഇതിനെ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക വി ലുക്കപ്പ് ഇതെടുക്കുന്നു സോറി ഇവിടെ നമ്മൾ എംപ്ലോയി നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ വന്നു ഇനി രണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ആട്ടാണ് നിങ്ങളെ നെയ്മാണ് വന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എം ഈ ഈ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എംപ്ലോയി സിക്സ് എംപ്ലോയി സിക്സ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ആണ് എടുക്കുക റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്ന കാര്യം നേരെ മറിച്ച് ഇത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും എടുക്കുക അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് കാരണം റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫോമുല കൊടുക്കുക അതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് എട്ട് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു കാരണം ഇവിടെ സെവൻ ആണ് മാക്സിമം റേഞ്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെഫറൻസ് വരും റെഫറൻസ് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത റേഞ്ച് എയ്റ്റ് വരെ ഇല്ല നമ്മൾ മെയിൻ ഷീറ്റ് ഒന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഇത്രയും ജിയിൽ വരെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എറർ വന്നത് റഫറൻസ് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ റഫറൻസ് വരാൻ കാരണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ഈ ഈ ഒരു ഡാറ്റയിൽ നമുക്ക് എംപ്ലോയി ഇവിടെ സിക്സ് തന്നെ വരട്ടെ ജസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഞാനൊരു മെയിൻ ഷീറ്റ് ഇത് നമ്മൾ മെയിൻ ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഷീറ്റിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന ഷീറ്റിൽ ഈ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ആക്കുകയാണ് ഡിലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെയിൻ ഷീറ്റ് നോക്കുന്ന ഇവിടെ എൻ എ എന്ന് വരും ഈ എൻ എ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടലി ഇങ്
എറർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ ആക്കണം എറർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ വേണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനോടുള്ള മെച്ച ബെനഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടോട്ടലിങ്ങളും ഡിസ്റ്റർബ് ആവില്ല കാരണം ഒരു ഡാറ്റ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിനി ഇനി മറ്റൊരാളെയും കൂടിയും ഒരു ഡാറ്റ ഞാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിലീറ്റ് ആക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ സീറോ വരുന്നത് ഉണ്ടോ ഈ രണ്ട് ഏരിയയിൽ സീറോ വന്നു കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോമുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ഡാറ്റാബേസിൽ ഇൻഫ ഈ ഒരു കോഡ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ സീറോ എന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ടോട്ടലിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻ എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ കാൽക്കുലേഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഈഫ് ഈസ് എറർ എന്നുള്ളൊരു ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രൂ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ ട്രൂവിൻ്റെ ഒരു കേസും കൂടി ചെയ്യാണ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോമുകളിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ കമ്മീഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് അല്ലാതെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഞാനൊരു കമ്മീഷൻ റേഞ്ച് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് ബിലോ സീറോ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ റേഞ്ച് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഇവിടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും അപ്രോക്സിമേറ്റ് മാച്ച് അല്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ട്രൂ എന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതാ സെയിം ഫോമിൽ തന്നെ വീല് കപ്പ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ റേഞ്ച് ടു കുമ സീറോ ഇവിടെ എൻ എ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേസിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മാച്ച് ആവുന്നില്ല ഓക്കെ അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴത്തെ റേഞ്ചാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അതായത് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ട്രൂ എന്ന് സോറി ഇത് സീറോ ആയതെന്നാണ് സോറി ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ഇടുന്നു ആ വൺ ഇട്ട് അപ്പോൾ ത ത്രീ ത്രീ എന്നുള്ളത് വന്ന് വന്ന് വൺ ഇട്ട സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ വന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലുക്കപ്പ് വാല്യൂവിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഡാറ്റയാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ടായിരം അല്ല അയ്യ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല എടുത്തത് ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വാല്യൂ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ആ ടു തൗസൻഡിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഞാൻ ഡ്രാ ചെയ്ത് വേണം ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഉള്ളടുത്തും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ എവിടെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ തൊട്ട് ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ ലുക്ക് വാല്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഡാറ്റ ആണ് അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഇത് എപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ ഈ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോമുല വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രൂ എന്നുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇത് പിക്ക് ചെയ്യില്ല റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രൂ എന്നുള്ള ഫോമുല അതായത് വൺ സീറോക്ക് പകരം വണ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ലെറ്റർ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ മറിയം എന്നുള്ള പേരിൽ എം എ ആറ് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ലെറ്റർ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എം എ ആർ എന്നുള്ള ത്രീ ലെറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്ത് ചെയ്ത് ആ മൂന്ന് ലെറ്ററിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലുള്ളത് എടുക്കും അതൊന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതായത് എം എ ആർ എന്നുള്ളതും പിന്നെ അതിന് ശേഷം എത്ര ആണോ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ മറിയം എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മറിയത്തിൻ്റെ ഡാറ്റ അതായത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡാറ്റയും പിന്നെ അതിന് ശേഷം മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പല ഡാറ്റകളും പല ഏരിയയിലുള്ള ഡാറ്റകളും കമ്പയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷന് ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിന് ഇൻഫർമേഷന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്